안녕하세요 보드카 처먹은 역상의 보청왕입니다 이전까지 나왔던 중국과 다이깨기 시리즈를 보자면 은 여러분들이 한 가지 의문을 가지실 거예요 그럼 일본은 왜 중국의 카운터가 아니지? 일본이 한국보다 더잘 살고 군사력도 강한데 그래서 이번 편은 일본은 왜 중국의 카운터가 아닌지 그렇다면 은 대중국 포위망에서의 일본의 역할은 어떤 것인지 설명드리도록 하겠습니다 일본은 현재 세계 3위의 경제 강국이자 군사적으로도 어쩌면 은 한국보다 훨씬 더 위라고 평가할 수 있는 그런 군사 강국입니다 그래서 일본이 중국 중국의 카운터로서 작동할 수 있다고 그렇게 믿으시는 분들이 많은 판국입니다 그러나 한 가지 고려해야 된 점이라면 은 일본은 육지라고는 대륙과 하나도 연결이 안 되어 있는 섬나라라는 점이죠 예로부터 한반도는 수많은 외침을 당해왔었어요 비록 대륙과는 압록강과 두만강이라는 자연경계가 있긴 합니다만 여기는 탈북자들도 손쉽게 넘어올 정도로 굉장히 얕은 곳이에요 자연경계라는 상징적인 의미 외에는 사실 자연 방벽으로서의 역할을 하기에는 조금 부족합니다 비가 안 내리는 건기에는 도와할 수 있는 곳이 굉장히 많고요 겨울엔 아예 꽝꽝 얼어붙기 때문이죠 그래서 대륙으로부터 쳐들어오는 농경제국과 드넓은 초원에서 쳐들어오는 유목제국들한테 한반도는 계속해서 외침에 시달려야 됐었어요 한국인들은 이런 문제 때문에 수성에 특화된 전투민족이 될 수밖에 없었습니다 대륙으로 들어오는 적 병력을 기동방어로 격퇴하거나 혹은 수성을 통해 가지고 몰아내는 방법을 계속해서 고수해왔던 거죠 물론 우리나라도 힘이 강력할 때는 적극적으로 예방전쟁을 구사해 가지고 나중에 큰 위협이 될 법한 적들을 미리 격파하는 그런 전략을 취하기도 했어요 여기에 많이 당한 게 여진족들이었죠 그러나 일본은 달랐습니다 일본은 이 바다라는 자연 방벽들이 유목제국이나 농경제국을 막아냈기 때문이죠 한반도가 주로 당했던 것처럼 대규모 전면전을 벌인 경우는 여목연합군의 침공과 그리고 태평양 전쟁 때 미군밖에 없었어요 심지어 여목연합군은 중간에 용융가 버려가지고 뭐 딱히 한 것도 없었고요 이건 21세기도 마찬가지입니다 일본국을 패배시키려면 은 일본의 상륙을 해서 전면전을 시도하던가 일본 해자대와 공자대를 완벽에 가깝게 패퇴를 시켜야 됩니다 그러나 일본에 상륙하는 것은 엄청나게 거대한 군사대국들조차 어려운 일입니다. 이 점은 보창 채널의 러시아 vs 일본 편을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 물론 중국이라면 은 일본의 상륙이라도 시도해 볼수 있는 전 세계에 두 개밖에 안 되는 군사 강국이긴 합니다. 근데 중국이 그렇게 해서 일본이랑 영원의 맞다리를 떠보려면 은 진짜 중국이 집문서를 배팅해야 될 정도로 엄청나게 거대한 준비를 해야 돼요. 그리고 그렇게 해도 될까 말까라는 게 문제죠. 참고로 일본은 1985년 당시 최전성기를 달리고 있던 소련에 맞서가지고 일본 열도를 요새화시켰고 거기다가 비슷한 섬나라인 필리핀 이랑 달리 일본은 국력도 차고 넘쳤기 때문이죠 따라서 중국이 진짜로 엇나간다고 해도 일본이랑 전면전을 각오하는 경우의 수는 그렇게 많지 않다고 보시면 됩니다 뭐 센카쿠 열도 같은 그런 섬 지역에서 우발적인 충돌이나 국지적인 분쟁 정도는 할수 있겠죠 반대로 일본의 군사력이나 국력만으로 중국의 한반도 진출을 온전히 막아낼 수는 없습니다 한반도 전장은 6.25 전쟁 당시에 유엔군을 위기에서 구원하고 중공군을 몰아낸 1등 공신인 리지웨이의 생생한 후기로서 증명이 되기 때문이죠 제한전에서의 공군 우세는 허상일 뿐이다 그러니까 한반도에서 전쟁 발발 시 무엇보다 중요한 거는 대규모 지상군으로 적을 섬멸하고 전략적인 목표를 최대한 빨리 이뤄내가지고 적의 전쟁 의지 자체를 꺾어버리는 게 가장 중요하다는 거예요 이는 보청 채널의 6.25 전쟁 시리즈를 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다 그래서 한국군은 중국과 북한을 대비해가지고 서방에선 유례가 없을 정도의 강력한 지상군을 갖다가 구축한 상태예요 근데 일본은 물론 육상자위대가 엄청 막 허버리고 떨어진다 이런 건 아닙니다 서방의 평균적 군대 기준 평타 이상은 다 해요 하지만 압도적인 정도는 아니에요 한반도에 진출했을 때 중국과 북한을 지상군 전력으로 맞다이 까가지고 압도적으로 우세를 점하기가 어렵다는 거죠 설사 뭐 한국의 반대를 무릅쓰고 일본이 어쩔 수 없이 북한과 중국에 맞서가지고 육자들을 보내준다고 하더라도 그것은 딱이 정도 역할밖에 안 됩니다 신속대응군 구멍난 전선을 일시적으로 메꿔가지고 보기 방패해주는 그런 역할밖에 안 된다고요 그래서 일본은 중국의 카운터가 될수 없습니다 그렇다면 대중국 전선에서 일본의 역할은 무엇일까 바로 억제기입니다 중국은 현재 항공모함을 세척 보유한 상태이고 세척 더 뽑혀나올 예정이에요 중국이 길을 쓰고 항공모함 전단을 구축하는 이유가 뭘까요? 한국 때문에? 한국 때문이었으면 은 항공모함은 필요하지도 않았어요 한국은 중국의 제1도련선 2도련선도 아니에요 심지어 한국과 연안을 맞대고 있는 1도련선 안쪽에 중국의 연안방어만 가장 안쪽에 있는 나라가 한국이에요 거꾸로 얘기하자면 한국 해군도 그래서 지금 현재 상황에서는 항공모함이 전혀 쓸모가 없다는 거고요 항공모함이 연안에서는 효과가 떨어지고 생존성이 떨어지는 만큼 중국도 만약에 한국 따위만 겨 겨냥할 거였으면 은 당연히 항공모함은 필요가 없었어요 중국이 길을 쓰고 항공모함을 만드는 건 바로 대양으로 나가기 위함입니다 우리랑은 달리 중국은 대양으로 나가서 뭔가 하고자 하는 전략적인 목적이 있어요 어떤 목적? 대만을 포위하고 서태평양에서 미국 세력과 대치하기 위함이죠 그리고 아시아를 자신의 나아바리로 편입시키는 거고요 그런 목적이 있기 때문에 대양으로 나가는 겁니다 여기서 중국이 태평양으로 진출하는 1차적인 관문을 대만이 막아주고 있고요 2차적인 관문을 바로 일본이 막아주고 있습니다 만약에 중국 해군이 태평양 
식량으로 우르르 쏟아져 나와가지고 미 해군과 대치하는 상황이 벌어지면 은 한반도 내에서 만약에 급변 사태가 발생했을 때 한미연합해군이 KTO 안에서 활동하는 것 자체가 어려워져요. 그래서 중국이 만약에 서태평양을 세력권에 넣어버리면 은 한국은 그나마 어느 정도 버텨낼 수 있다지만 베트남, 필리핀 이런 나라들한테는 사형선거나 마찬가지예요. 대만은 물론이거든요. 한국은 일본이랑 어찌저찌 해가지고 유진할 수 있어요. 근데 아까 전에 언급한 그세 나라들은 서태평양이 먹히면 그걸로 끝인 나라들이에요. 러시아가 중국의 경제 식민지로 전락을 해버렸죠. 이번 전쟁으로. 그래서 베트남 같은 경우에는 만약에 중국이 폐악지를 벌인다고 해도 베트남의 전통적인 우방 국가였던 러시아의 도움을 바랄 수가 없게 됐어요. 이러면 아시아의 판도가 중국에게 엄청나게 유리하게 전개되는 겁니다. 그리고 한반도의 유사시에 벌어질 전쟁도 중국에게 엄청나게 우세한 형세가 마련되어지는 거고요. 정리하자면 한국은 지리적으로 반도입니다. 그래서 중국에서 공격해오면 꼼짝없이 전면전이니까 카운터입니다. 일본의 역할은 중국이 미국의 보급선을 위협하고 아시아로 증원되는 외부 세력들을 차단하기 위해서 중국 해군 전력이 태평양으로 쏟아져 나온 걸 갖다가 방지해주는 억제기라고 보시면 됩니다. 사실 중국이 미일 연합해군과 대만을 뚫고 태평양을 석권한다. 이건 지금 현재로서는 좀 어렵다고 봅니다. 물론 중국 해군이 해자대가 귀여워 보일 정도로 질적 양적인 성장을 했고 그래서 세계 2위 해군으로 올라오긴 했습니다만 전 세계적인 방위력을 자랑하는 미국과의 격차가 아직까지는 너무 큽니다. 단적인 예시를 보자면 미칠함대랑 일본의 호위대군 두개 전력만 따져봐도 이미 방공 구축함 숫자만 23척이 나와요. 이는 현재 중국이 투입 가능한 방공 구축함 숫자의 절반가량에 해당됩니다. 뭐 위치만 파악이 되어 있으면 중국 해군이 피해 상관없이 일단 닥도를 해가지고 미칠함대와 일본의 호위대군 두 개를 싸그리 다 몰살시킬 수 있다고 칩시다. 하지만 미국은 이런 항모 전단을 10개나 더 가지고 있다는 게 문제죠. 일본의 호위대군도 두 개나 남아있고요. 이거를 미국도 잘 알고 있으니까 저번에 중국의 항모함대가 대만 앞바다에서 무력 시위하니까 거기에다가 이지쌈 한척 쑤셔 넣어가지고 분탕을 쳐줌으로써 서열정리를 한바 있죠. 당시 중국은 함대 사이로 아군함을 마치 놀리듯이 위협기동을 실시하는 미국의 이지쌈 한 척에 이러지도 저러지도 못하고 하면서 농락을 당해야 됐습니다. 물론 일본이라는 억제기를 중국이 핵공격으로 지어버리고 태평양을 석권하는 시나리오를 제기한 사람들이 최근에 많습니다. 제 채널에도 그런 분들이 우르르 몰려오셔가지고 뭐 중국은 대국이니까 소국인 한국은 무릎을 꿇어라 뭐 중국의 핵소면은 전 세계를 점령할 수 있다 이런 식으로 말씀하시는 분들이 많은데요 딱 하나만 생각해봅시다 일본은 미국의 해구산으로 보호받는 국가입니다 일본 열도와 중국 대륙이 동시에 핵으로 뒤덮이겠죠 게다가 요즘은 또 반대로 한국 해군이 항공모함 전단을 만들어가지고 일본의 해자대가 하는 역할을 갖다가 우리도 하면 되지 않겠느냐 라는 주장을 하는 사람들이 많습니다 그런 분들한테 저는 한마디만 하겠습니다 우리 앞바다나 똑바로 지키세요 Oh, 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 oh,